Vamos lá, galera, para finalizar o Campeonato Brasileiro, nós temos um jogo de terça-feira entre o Atlético Paranaense contra o Cuiabá. O Cuiabá que gosta de jogar fora de casa, se vê que nos últimos jogos em casa ganhou de Flamengo e de São Paulo, até do Santos. Mas, porém, o Cuiabá fora também costuma dar trabalho e nós temos o Daverson. Do outro lado, o Atlético Paranaense, que jogando na arena é sempre difícil... Temos o Vitor Roque, o Canobi, então a gente vai tentar fazer uma mesclinha, não vou, eu vou escalar mais no, na pontuação dos jogadores, vocês vão ver daqui a pouco a análise que eu fiz, vamos ver se bate, se não bater, paciência, quando é jogo único é bem complicado, porém, vamos torcer para dar certo que nem o, o saldo de gols do Fortaleza, beleza galera? Então bora, bora lá montar nosso time do jogo único entre Furacão e Cuiabá. Temos Cuiabá contra o Atlético Paranaense, aliás, Atlético Paranaense contra o Cuiabá, o jogo será na Arena do Atlético, porém esse Cuiabá é um visitante de gesto, né? um dos melhores visitantes, vamos ver se o Deivinho vai aprontar novamente. Bom, vamos lá, os laterais provados por enquanto do Cuiabá, Matheus Alexandre e Kelvin, e do Paranaense, Kelvin e Lucas Esquiva, vamos ver a média do Kelvin, nos últimos jogos vem muito bem, 8, 8, 16 contra o Bahia, deve, ele fez o gol. Um jogador bem ofensivo, lateral esquerdo. Vamos ver o Esquivel. Jogador que o Paranaense contratou. Fez 10 pontos contra o Bolívar, por causa do gol que ele fez e saldo de gols. Quando tomou gol fez 3.40. É, ele pontua mais quando, ele, quando o Atlético costuma segurar o saldo. Vamos ver o Matheus Alexandre. Mas sempre quer dar opções para você. 13 pontos contra o Flamengo, por causa do gol. Deixa eu ver se ele não tivesse feito o gol. Só roubou uma bola. Contra o Inter tomou gol, contra o São Paulo tomou gol, porém fez 7.50. Deixa eu ver contra o Fortaleza, saldo de gols. É, razoável o Riquelme, eu gosto do Riquelme. O jogador também bem ofensivo, 7.90 contra o Flamengo. Deixa eu ver quantos desarmes ele fez e finalizou. Bom é isso, eu gosto do lateral que finaliza. Que não fica só atrás. 2.40, 3.80, 12 contra o São Paulo, contra o Fortaleza. Muito bom, então eu, não, eu vou, não vou fechar nenhuma zaga, vou colocar apenas os jogadores que estão pontuando bem, por isso que eu escolhi o Riquelme, que pode ser que e o Kelvin, que mesmo se toma gol, dá para pontuar para gente. Vamos ver os zagueiros provados, Thiago Helene e Kaká, sinceramente esse Kaká eu não conheço muito o futebol dele, então eu não vou saber opinar, vamos ver os últimos jogos contra o Santos, tomando o gol fez 2,50, contra o Bolívar, é razoável, Thiago Helena a gente já conhece, né? Esse daí sempre toma uns cartãozinhos. Sete pontos contra o Bolívar, um contra o Santos, contra o Bahia, 4,50. Um, Thiago Helena é só se, se segurar o sol de gols. O Marlon, o gol do Marlon na bola aérea. Cinco pontos contra o Flamengo, sol de gols. Três contra o Inter, 6,50 contra o Fortaleza. Sete contra o Santos. É, outro jogador também que costuma pontuar com o saldo de gols. Vamos ver o Alain Imperiur. 6 pontos contra o Flamengo, é outro jogador, ó, ele só pontua quando, praticamente quando segura o saldo, né, senão é bem, bem negativo, então a zaga tá bem difícil, então eu vou, por jogar em casa, eu vou escolher o Thiago Heleno e o Kaká, eu tava no ano do 21 Marlon, mas vamos com os dois, vamos ver os goleiros prováveis, o Walter e o Bento aí, em goleiro, qualquer um está bem servido, vamos ver o Bento, que, tá, que joga em casa, a prioridade, né, 21, 28 defesas, Outro Bolívar foi bem quando tomou gol contra o Santos negativou. É o Bento, ele costuma ir bem quando o Atlético segura o saldo. Se não, menos 3 contra o Flamengo quando tomou gol. Menos 2 com o próprio Flamengo. Menos 3 contra o Cruzeiro. É, contra o Santos. Ó. É, vamos ver o Walter. O Walter que deve ser bastante exigido nesse jogo. 32, ó, 11 contra o Flamengo. Tudo bem, segurou o saldo contra o Inter. Tomou gol, tomou gol. Contra o San... é. Bom, aí galera, pela média, os dois praticamente estão iguais, na, na minha opinião. Porque se não é o saldo de gol, eles também não costumam naquela mitada. Então, por jogar em casa, eu vou escolher o Bento. Praticamente ficou mais, tirando o Riquelme, ficou o time do Atlético Paranaense. Então, até eu já colocar o meu treinador, será o... O Wesley Carvalho e o outro. O Atlético, por jogar em casa, é a obrigação de ganhar do Cuiabá. Porém, o Cuiabá é um visitante. Vamos lá na meio. O Arthur Vidal não gosta. O Fernandinho pode ser mal. Vitor Bueno e Eric. Eu gosto do Eric. 
Um jogador meio campo que até às vezes apoia e costuma fazer bastante desarmes. 5 pontos contra o Bolívar. Contra o próprio Bolívar no primeiro jogo ele fez um gol na altitude. Contra o Cruzeiro razoável. Ó. Só contra o Flamengo ele negativo um pouco. Porque o resto ali está sempre pontuando. 4, 5. É, então vai ser a minha primeira opção. O Vitor Bueno... Se o Fernandinho não bate pênalti, será ele que vai bater. Mas é um jogador estável. Ele só pontua quando faz gol ou assistência. Esse contra o Vasco foi qual do gol de pênalti. Contra o Flamengo. Deixa eu ver. Contra o Flamengo ele não fez gol. Até que ele finalizou bastante. Mas contra o próprio Flamengo fora ele negativou. Contra o Palmeiras ele fez o gol. Por isso que está essa média boa. Fez o gol de pênalti. Bom, vamos lá. Vamos ver os jogadores do, do Cuiabá. O Cepelini assistência contra o Inter deixa eu ver contra o Inter ele deu assistência por isso fez a pontuação contra o Santos ele fez outra assistência é um jogador que pontua só quando faz gol ou assistência agora o Sobral e o Raniel aí dois monstros defensivamente vamos ver o Sobral nos últimos jogos 6 3 8 3 5 1 2 7 contra o Bota mesmo sem o gol ele é vai com certeza Fernando Sobral, vamos ver o Ranieri para a gente fechar o nosso trio de meio campo. Outro também já fez um gol no campeonato contra o Palmeiras na primeira rodada. Ó, a média dele, ó, contra o Flamengo foi mal, depois 8, 8, 3, 6 e 9, 8,50, 3, 5. Tá bom demais, a gente quer isso, o jogador que pontua. Fechamos a nossa meiuca, vamos ver os atacantes. Bom, o Vitor Roque eu vou colocar, o Davidson também, deixa eu ver o Davidson. Maria dos gols do Davidson, tudo fora de casa. Aí, 14, 11, 5, 11 contra o Bahia, 10 contra o Santos. O Davinho é matador. Né? Vamos colocar o Davidson. O Davidson agora o Cleison, não. Eu prefiro o Canóbio. Pode dar uma assistência aí pro Vitor Roque, até mesmo fazer gol. Né? Contra o Bolívar ele foi bem. Olha lá, contra o Cruzeiro foi bem. É, jogador estável. Mas, por jogar em casa, acho que a melhor opção é ele. Ata é, capitão, vou colocar o, o Vitor Roque e o Vício, vou colocar o Deivinho. Vai que o Deivinho torcer para sair gol para ambas as equipes, né? Quem sabe se o Deverson ou o Vitor Roque. Quem quiser fechar uma zaga, fica o critério para jogar em casa, é claro, o Atlético. Porém, o Cuiabá é um time bem, bem difícil quando joga fora. Fica fechadinho, vai no contra-ataque e sempre faz uns golzinhos aí, tá bom? Esse foi o nosso vídeo do jogo de terça-feira. Em breve tem mais, galera. 